கொரோனா தொற்று காரணமாக வீட்டிலேயே பாதுகாப்பாக இருந்து படிக்குமாறு வித்யா மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளியின் சார்பாக கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது இப்போ நம்ம பன்னெண்டாம் வகுப்பு தமிழ் முதல் இயல்ல ஏற்கனவே கவிதை பேலை ஒன்று இள இழந்தமிழை அப்படிங்கிற படத்தை பார்த்தோம் இப்போ அதே மாதிரி கவிதை பேலையில் தண்ணீர் இல்லாத தமிழ் அப்படிங்கிற பாடப்பகுதியை பார்க்க போகிறோம் இது இயல் ஒன்றில் முதல் மனப்பாட பகுதியாக உங்களுக்கு வந்து வந்துருக்கு இந்த தண்ணீர் இல்லாத தமிழ் அப்படிங்கிற பாடல் வந்து எதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தண்டிய அலங்காரத்துலேருந்து கொடுத்துருக்காங்க தண்டிய அலங்கார உரை மேற்கோள் பாடலில் ஒன்றாக வந்து இந்த பாடல் வந்து உங்களுக்கு அமைய பெற்றிருக்கு சரி அதாவது அந்த இறந்த மிலைங்கிற பாடத்தில் பார்த்தீங்க இல்லையா என்ன சொல்லியிருக்காங்க தமிழோட சிறப்பை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதே போல தான் இதில் இந்த தலைப்பை பார்க்கும்போதே தெரியும் சரிங்களா வானம் அடைந்து அனைத்தையும் அளக்கும் தமிழ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை சொல்லும் போதே தெரியும் என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிறது அதாவது நிலத்தினும் பெரிது வானினும் உயர்ந்தன்று கடலினும் ஆழமானது அதாவது தமிழோடைய பொருள் சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடலில் சொல்லியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழையும் கதிரவனையும் ஒப்பிட்டு சொல்லியிருக்க தான் இந்த பாடத்தோட கருத்து சரி இதோட நூல்வெளியை பார்ப்போம் தண்டி அலங்க தண்ணீர் இல்லாத தமிழ் தண்டி அலங்கார உரைமேல் கோவில் பாடலில் ஒன்று தான் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த தண்டி அலங்கார ஆசிரியர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்டி அப்படிங்கிறவர் தான் இவர் பன்னெண்டாம் பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் காவிய தர்ஷன் அப்படிங்கிற வடமொழி இலக்கண நூலிருந்து உங்களுக்கு மொழிபெயர்த்துருக்காங்க இந்த நூலில் எதை பற்றி சிறப்பாக கூறியிருக்காங்க அப்படின்னா அணி இலக்கண சிறப்பை பற்றி தான் சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது இலக்கணம் மொத்தம் எத்தனை வகையாக சொல்லியிருக்காங்க ஐந்து வகையாக சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுத்திலக்கணம் சொல்லிலக்கணம் பொருளிலக்கணம் யாப்பு இலக்கணம் அணி இலக்கணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அப்போ இந்த தண்டி அலங்கார உரையில் பார்த்தீங்கன்னா அணி இலக்கணத்தோட சிறப்பை மட்டுமே வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் மூன்று பிரிவுகளாக கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன அப்படிங்கன்னா பொதுவியல் பொருளணியல் சொல்லணியல் அப்படின்னு மூன்று பெரும் பிரிவுகளை கொண்டது தான் வந்து இந்த தண்டி அலங்கார உரை அப்படிங்கிறது சரி இந்த பாட்டை பாருங்கள் இது வந்து மனப்பாட பாட்டு அதனால் நல்ல வந்து இதோட பொருளை புரிஞ்சுக்கோங்க பொருளை புரிஞ்சுக்கிட்டு இதை படிச்சிங்கன்னா இந்த பாடல் வந்து எளிமையாக இருக்கும் சரிங்களா பாபமாக இந்த பாடல் உங்களிடை வந்து உயர்ந்தோர் தொலைவிலங்கி ஏங்கொலி நீர் ஞாலத்து இருளகற்றும் ஆங்கவற்றுள் மின்னேர் தனியாளி வெங்கதிர் ஒன்று ஏனையது தண்ணீர் இல்லாத தமிழ் பாருங்க இல்லாத தமிழ் இல்லாதனு இல்லு கொட்டுறாதீங்க இல்லாத தமிழ் அதாவது ஓங்கலிடை வந்து உயர்ந்தோர் தொலைவிலங்கி ஏங்கொலி நீர் ஞாலத்து இருளகற்றும் அதாவது மக்களால் போற்றப்படக்கூடியது என்ன இந்த கதிரவன் கதிரவன் சூரியன் சொல்றாங்க இல்லையா அது வந்து மக்களால் போற்றப்படக்கூடியது ஒன்னா இருந்திருக்கு இது எங்கேருந்து தோன்றும் இரு மலைகளுக்கு இடையிலேருந்து இந்த சூரியன் வந்து தோன்றும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த சூரியன் தோன்றும் போது அங்கே உள்ள இருளானது அகன்று வெளிச்சத்தை கொடுக்கும் அப்படி தானே இருக்கும் அது மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மக்களால் போற்றப்படக்கூடியது இந்த கதிரவன் அந்த கதிரவன் எங்கேருந்து தோன்றும் சொல்றாங்க இரு மலைகளுக்கு இடையிலிருந்து தோன்றும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி வந்து இரு மலைகளுக்கு இடையே தோன்றும் பொழுது அங்கே உள்ள இருளானது நீங்கி என்ன வரும் சொல்றாங்க வெளிச்சமானது வரும் அப்படின்னு கதிரவனை சொல்லிட்டு கதிரவனோட சிறப்பை சொல்லிட்டு அதுக்கு அடுத்த ரெண்டு லைனில் எதை பற்றி சொல்றாங்கன்னா தமிழோட சிறப்பை பற்றி சொல்றாங்க அதாவது இந்த கதிரவனுக்கு ஒப்புமையாக வந்து இந்த தமிழோட சிறப்பை சொல்றாங்க என்னங்கிறத பாருங்க மின்னே தனியாளி வெங்கதிர் ஒன்று ஏனையது தண்ணீர் இல்லாத தமிழ் அதே போல பல பல்வேறு சான்றோர்களால் தொலைப்பட்டது என்ன இந்த தமிழ் நூலானது தமிழ் மொழியானது அது வந்து மக்கள்கிட்ட இருக்கிற அறியாமையை போக்கக்கூடியது மக்கள்கிட்ட இருக்கிற அறியாமை போயிடுச்சுன்னா என்ன அங்கே அவங்கள்ட்ட இருக்கிற அறியாமை போயிடுச்சுன்னா அக இருளானது நீங்கி அக இருளை நீக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கதிரவன் வந்து புற இருளை நீக்கும் புற இருள்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அதே மாதிரி தமிழ் கற்றுருக்காங்க அப்படின்னா தமிழ சிறப்பை கற்றுருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட உள்ள மக்கள்கிட்ட உள்ள அக இருளானது நீங்கி அவங்கள்ட்ட நல்ல தெளிவு வந்து பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ச கதிரவனையும் தமிழ சிறப்பையும் ஒப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இன்னொருவாடி இந்த பாடலை பா படிக்கிறேன் படிச்சுட்டு இதோட பொருளை கருத்தை சூரிய சொல்லிடுறேன் பாருங்க உங்களிடை வந்து உயர்ந்தோர் தொலைவிலங்கி ஏங்கொழி நீர் ஞாலத்து இருளகற்றும் ஆங்கவற்றுள் மின்னேர் தனியாளி வெங்கதிர் ஒன்று ஏனையது தண்ணீர் இல்லாத தமிழ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 
கதிரவனானது மக்கள் அனைவராலும் போற்றப்படக்கூடியது அந்த கதிரவன் வந்து எப்படி தோன்றும் அப்படிங்கிறாங்க இரு மலைகளுக்கு இடையே தோன்றும் அப்படி இரு மலைகளுக்கு இடையே இருந்து தோன்றும் பொழுது புற இருளானது நீங்கி வெளிச்சம் ஏற்படும் அதுபோல தமிழானது பல்வேறு சான்றோர்களால் தொலப்பட்டு வணங்கப்பட்டு மக்கள்கிட்ட சென்றடையுது அப்படி சென்றடையும் போது அவங்கள்ட்ட இருக்கிற அறியாமை மூட நம்பிக்கை இதெல்லாம் அகன்று அக இருளானது நீங்குகிறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடலை சொல்லியிருக்காங்க இப்ப இந்த பாடல்ல எதையும் எதையும் ஒப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொன்ன கதிரவனையும் தமிழையும் ஒப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்படி ஒப்பிட்டு சொல்லும் போது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ஒற்றுமை என்ன இருள் அது தம இது கதிரவனை சொல்லும் போது புற இருளானது நீங்குது தமிழை சொல்லும் போது அக இருளானது நீங்குது ஆக மொத்தம் இருளானது நீங்குது அப்படின்னு ஒற்றுமையா சொல்லியிருக்காங்க இதுக்குள்ள வேற்றுமை என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது கதிரவன் இது தமிழ் தமிழோட சிறப்பு அப்படின்னு வந்து வேற்றுமைப்படுத்தி காமிக்கிறாங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுதான் இதோட பொருள் இந்த பொருளை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மனப்பாட பகுதியை வந்து ரொம்ப எளிமையா இருக்கும் சரிங்களா படிக்கிறதோட மட்டும் இல்லாம இதை எழுதி பார்க்கும் போதுதான் சீர் பிரிச்சு அழகா எழுதுவீங்க சரிங்களா அடுத்தது பாருங்க இதுல வந்து பாவகைன்னு கொடுத்திருப்பாங்க பாவகை வந்து நேரிசை வேண்பா அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க சரி நேரிசை வெண்பாட என்ன அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் வெண்பாவோட பொது இலக்கணம் படிச்சிருப்பீங்க சின்ன கிளாஸ்லலாம் வெண்பாவின் பொது இலக்கணம் ஆசிரியப்பாவின் பொது இலக்கணம்லாம் படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா இப்போ இந்த பாவகை நேரிசை வெண்பான்னு இந்த பாட்டை எப்படி நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இந்த நேரிசை வெண்பாட இது கருத்தை நான் சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னா நாலு சீர்களை பெற்று வரும் நேரிசை வெண்பானா எத்தனை சீர்களை பெற்று வரும் நாலு சீர் இருக்கா நாலு சீர் இருக்கா இது மாதிரி நாலு சீர்களை பெற்று வரும் இறுதி சீர் வந்து மூன்று சீர்களை கொண்டு வரும் இறுதி சீர் வந்து எந்த எத்தனை தெரியும் <laughs> அதாவது நேரிசை வெண்பா அப்படின்னா நாலு சீர்களை பெற்று வரும் இறுதி சீர் மூன்று சீர்களை பெற்று வரும் இரண்டாவது சீர்ல ஒன்று ரெண்டு ரெண்டாவது சீர்ல இந்த ஹைஃபன் போட்டு ஒரு சொல் ஒரு சீர் மட்டும் தனிச்சு வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா இது மாதிரி தனிச்சு வரும் அதாவது நேரிசை வெண்பால மட்டும் ரெண்டாவது சீர் ரெண்டாவது அடியில இறுதி சீரானது தனித்து வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி இது பார்த்துட்டு அடுத்தது என்ன அப்படின்னா இதுல இரு விகற்பம் ஒரு விகற்பத்தாயும் இரு விகற்பத்தாயும் வரும் அப்படிங்குவாங்க விகற்பம்னா என்ன அப்படின்னா மோனை எதுகை நீங்க படிச்சிருப்பீங்க படிச்சிருக்கீங்களா மோனைனா எத்தனாவது எழுத்து முதல் எழுத்து எதுகைனா எத்தனாவது எழுத்து ரெண்டாவது எழுத்து அப்ப இதுல எதுகைய பார்க்கணும் எதுகை பாருங்க ஓங்கல் இடை ஏங்கொழி இதுல இங்கானது வந்திருக்கு இல்லையா இங்கு அதே மாதிரி மின்னேர் தண்ணேர் இதுல இன்னும் வந்திருக்கு இல்லையா அப்ப இது ஒரு விகற்பம் இது ரெண்டாவது விகற்பம் இப்ப புரியுதா என்னங்கிறது அப்ப இங்க பாருங்க நேரிசை வெண்பா என்னங்கிறத சொல்றேன் ஒரு விகற்பத்தாயும் இரு விகற்பத்தாயும் வரும் நாலு சீர்களை பெற்று வரும் இறுதி சீர் மூன்று சீர்களை உடையதாக வரும் அடுத்தது ரெண்டாவது ஆடில இறுதி சீர் வந்து தனி சீர்களா தனித்து வரும் இந்த பாருங்க ஹைஃபன் போட்டு கொடுத்துருந்தாங்க ரெண்டாவது சீர்ல ஹைஃபன் போட்டு ஒரு சீர் மட்டும் தனியா வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன நேரிசை வெண்பா இப்ப நேரிசை வெண்பானா எப்படி வருங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா சரி அடுத்தது பாருங்க இந்த பாடல்ல என்ன அணி பயின்று வந்திருக்கு அப்படின்னா ஏற்கனவே சொன்ன இதுல என்னங்கிறத அணி பாருங்க பொருள் வேற்றுமை அணி பொருள் வேற்றுமை அணி வந்திருக்கு இதுல அது என்ன பொருள் வேற்றுமை அணி வேற்றுமை என்ன என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஒரு பொருள்ல இரண்டுக்கும் உள்ள ஒற்றுமையை கூறி பின்பு வேறுபடுத்தி காட்டுவதுதான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க வேற்றுமை அணின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப நம்ம இந்த பாடலை படிக்கும் போது முத ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள எதை ஒப்பிட்டு சொல்றாங்க சூரியனையும் தமிழையும் ஒப்பிட்டு சொன்னாங்க அதுக்கு அதுங்களுக்கு உள்ள ஒற்றுமை என்னன்னு சொன்ன இருள் இருளை அகற்றது தான் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வேலை அப்ப முதலில் ஒற்றுமையை கூறி ஒற்றுமையை சொன்னாங்க இல்லையா அடுத்தது என்ன வேற்றுமையை கூறுவது ரெண்டும் வந்து ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ஒற்றுமை என்ன சொன்ன இருள் வேற்றுமை என்ன இது கதிரவன் இது தமிழ் அப்படின்னு வேற்றுமையை காமிக்க இதுதான் பொருள் வேற்றுமை அணி அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி இதுல வர பாவகை என்னன்னா நேரிசை வெண்பானாலே நீங்க இலக்கணம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த எந்த பாட்டு கொடுத்தாலும் நேரிசை வெண்பானா இதுதான் நேரிசை வெண்பா பாவகை அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம் அதே மாதிரி அணியில வந்து பொருள் வேற்றுமை அணியில இது வந்திருக்கு இதுல உள்ள உறுப்பிலக்கணம் பகுபத புணர்ச்சி விதி இதெல்லாம் வந்து இலக்கண வகுப்புல வந்து நான் பார்க்கலாம் அப்புறம் வந்து இந்த பாடலை வந்து நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்த வகுப்பில் வந்து கேட்கலாம் நன்றி